बोल चिकी जे सुन चिनी जे घोट चिकी शब्द चार पासे अच्छिया ने उच्च टाकी अच्छिया वर्कार शाते इटा भालो इटा माना आरुंगी भाई ता ना 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 चल से आजो चल बे काल ऐसा भी टॉक मिश्ती चाल क्या बोल लाख चाव के नाच के एक टा बिशाल आये जो ने आपके जेते होते हैं अशोक छोटू बेला थी के ये शब बड़ो बड़ो उन्नत शने आमी जाए दावत दिख बना दी जी हमारे ओबी को तो बोले जे ये शब बड़ो बड़ो उन्नत शने जेते अशोक दावत बा इन्वेस्टेशन कार्ड इटे अशोक बिशाल ना बिशाल टकी अपर दामी बाशुंदा � भाव नहीं है ढूँढे पड़ता हूँ बस शेखर की एक बड़े होई हुल्लोर करे खावा दावा तार पर सुले आश्ता हूँ एक उन अवश्य दिन बोल लेगा चे ये जी बिखरा तो सेलिब्रिटी हॉर पॉर्ट थे के बड़ो बड़ो आयोजने आमा के डाके ना असले आमी जिकने जाए शे आयोजन टाइ बिशाल आयोजन हुए जाए शिटे हुए जाए इला� अमर एक सर बीए होते हैं शेखर ने तार बीए थे जामा के दावत देनी शेखर शेखर ने प्रतिक्रिया करो चिलाम जब आमी वो विशाल आयोजन करे बीए करो अब तो देखो जानिए रखी ये विशाल आयोजन करे बीए करते पारी नहीं कि तो विशाल आयोजन ने मुद्दे ही अमर बीए टा हुए थे शेखर की भावे अमर बंदूर बीए थे वि� एक बारे चोक धादानों आलोक शब्जा थाके कान फाटानों आतोष बाजी थाके और पेट फाटानों खाओ दौर वापस था थाके शुरू होते हैं विशाल आयोजन बा इलाही कांडो अतः इजे जैसों को आयोजन है भाई आम के एक तो दें आमर प्लेट एक तो दें ऐ शकल थाके ना बोलूं चो थाके प्लीज भाई आरिक्तु दें आरिक्तु दें अरे आर इलाही कांडो घोटा थे जिन्हें आज के आज बिन एक जोन विशाल मापेर एक जोन शिल्पी शाम्पुतिक शुमाए जिन्हें अनेक जनों प्रिय तो और जोन करें चाहे जार अनेक भीड़ और का देखिए आर की तब शंके आज के कथा होगे ये इलाही कांडे आशन जनों प्रिय अभिनेता सियाम नासिर प्लीज वेलकम अरे भाई जान की अवस्था अशब आमी रिसीप कर लाम इडे तो बोलो इडे ये ला ही काम तो बोलो मैं खावार दावर कोई इतनी बिल्कुल शॉप शॉप पे बस तो हो बे प्लीज अरे भाई आह सीएम भाई इधर को बिशाल एक टाइम जोने आपने गेस्ट क्या मुल्क से आपना वो ही भाई बिशाल आया जोन ये जो भाई आपने गंदो बच्चे ना खावार दावर आया जोन � आयो जो ने आपनी गेस्ट विषय में क्या चीज़ स्टेडियम खेला देखा तब और उसे एक बार एक बोरो एक टाइप प्रोग्राम में जावर प्लेन चिलो अच्छा तो वाल कर जोखन बांगला देश 2000 एक और शाले खेला हो बे तो टिकट किंतु किसी लाम जहाँ पर मोबाइल डच चुरे गए किराहे नहीं अच्छा बाहर बात तो पुरा� आर शॉट अच्छा टा होते हैं वो जो मेहदी शोंदा कि वो नेक बुला आयोजन कर रखी मतलब प्रोग्राम बारान और जुन्न वार की छह दिन छह दिन लगे कभी हो यार की आर आर एक तो मौजूद भी शर्त से शेर होते हैं आमर भी होते हैं तो वो ही भी है तो तोरन छह दिन आठ दिन आती हो जोन वो ही आमर बसे ही थक बे आमर बसे ही खाबे सब कुछ आमर बसे आमी एक टा बिशाल आया जोने एको गिये चिलाम तो शेखने बुफे सिस्टम खाओ दो तो आमी भाब लाम जे माने इच्छा मुझे खाबो जी मोने तेरे को मुझे खाई नहीं तो पायो नहीं तो हम भाभलों जो आरो बारो प्लेट नहीं तो एक टा प्लेट दिलाम सिना आरो बारो प्लेट नो इटा दें तो सब इटा तो प्लेट नहीं इटा ट्रे तो आपने जो शादरों तो कोनो नुस्खाने गले सब एक की भाभे जो आज के खाया शेष करे फिर वेरे कम किचुने � 
মানুষের গ্রোথের একটা ব্যাপার আছে আচ্ছা অনেক চিকন লোক জনে খাইতে পারে সেটাও কিন্তু অনেক প্রমাণ আছে না আপনি খেতে বসলে সবার আগে কি একবারে অনেক কিছু দিয়ে দেয় নাকি তুমি বল আমি দি ফিল করি না প্লিজ আমি যত আমি খাবারটা নষ্ট করি না রনি ভাই টু বি অনেস্ট এটা আচ্ছা ওকে তো আমার বাবা মা একদিন সবার সামনে বলছিল যে আমি আমার সন্তানকে এত ভালোবাসি না যে কোনো বড় বড় অনুষ্ঠানে গেলে আমার সন্তানকে নিয়ে যায় তো আমি ছোট ছিলাম আমি বললাম হ্যাঁ তোমার বিয়ের অনুষ্ঠানে তো আমরা দেখলাম না কোনো ছবিতে আমি নাই কারণে <laughs> আয়োজন <laughs> করা <laughs> <laughs> বন্ধু বান্ধবরা মিলে আড্ডা আমাদের ফ্রেন্ড তো হিন্দুও আছে অনেক তো ওদের পূজাতেও আমরা যাই ওরা আমাদের ঈদেও আসে সামাই রেবাই খায় তো আমাদের আমরা যখন মানে স্টুডেন্ট লাইফে ছিলাম যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম তখন সিস্টেমটা ছিল আপনাদের নতুন ঢাকায় যে জিনিসটা হয় একটা বাচ্চা হইলে জন্ম জন্ম নিবন্ধন আর আমাদের ওখানে বাইক নিবন্ধন করে বাইক নিবন্ধন এটা কি ধরেন সবারই একটা বাইক আছে তো ওখানকার সব ছেলেরই বাইক থাকে শুক্রবার দিন জুম্মার নামাজ পরে মানে আমরা ওই পাঞ্জাবি টাঞ্জাবি পরে আমরা মোটামুটি দেখতাম আশেপাশে কোন জায়গায় মানে সেন্টার কি কি অবস্থা এবং আগে খবর টবর নিয়ে হয়তো আজকে এখানে মানে কাটছে ওইখানে একটু ভালো আয়োজন আর ওইটা গরিব মানুষের বিয়ে ওই যাওয়া দরকার নাই তো আমরা দুপুরবেলায় এক পার্টি তো ওইখানে আমরা খাইতে যেতাম যাওয়ার পর আবার জামা ছেলে সেলফি তুলতাম বৌসিতে সেলফি তুলতাম তারপর আবার সারা দিন আমরা ঘুরে টুরে আইসা আটটা সাড়ে আটটার দিকে আবার আরেক জায়গায় যেতাম আরেক সেন্টারে যা খায় এটা এসে পড়তাম আমাদের কোনো প্রবলেম হইতো না তো এলাহি কাণ্ড বা বিশাল আয়োজনে সবচেয়ে বিব্রতকর অবস্থা আপনার জীবনে কি ঘটেছে না এরকম কোনো আপনার কারণে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়নি না আমার কোনো সমস্যা আপনি উপস্থিত ছিলেন এরকম আছে তো সব সময়ই হয় আর কি আচ্ছা রিসেন্ট এগে যেটা কনসার্টে গেলাম ওইখানে ধরেন অনেক হাউ খাও গেঞ্জাম টাঞ্জাম লেগে গেছে সবাই খুব মজা করছে তারপর ইমেল হক ভাই ডিরেক্টর উনার বিয়েতে সবাই মজা করছে তৌসিফ ভাইয়ের বিয়েতে ধরেন সুপার লেভেলের মজা হয়েছে বিয়ে বাড়িতে কি মানে কি করেন আপনি ডান্স করেন আব্বা বোন বুঝেন ছেলে বাবা একসাথে চুর ধরতেছে ঘুরি উড়াইতেছে তারপর হচ্ছে আপনার যেদিন সাকরাইন হয় আর কি ঘুরি উৎসব না এটা বলে সাকরাইন এবং ঘুরি কাটলে বলে ভাগাটটা আচ্ছা পুরান ঢাকার সব থেকে বড় আয়োজন এবং সেদিন নতুন ঢাকার সব পাবলিক যায় পুরান ঢাকা এবং রাস্তাঘাট জাম হয়ে থাকে এবং যেই পরিমাণ আতস বাজি ফোটে বাজি ফোটে ধরেন এই পরিমাণ মজার জিনিস বলি আপনাকে আর একটা স্পিকার পাওয়া যায় না এখন কোন অনুষ্ঠানে গেলে বড় বড় আয়োজনে গেলে সেখানে কি আমি আত্মীয় স্বজন ফ্রেন্ড হিসেবে যায় নাকি নিজে সেলিব্রিটি হিসেবে ভাবনা তা আমি আসলে যাই নিয়ে চাই না ওদের ওইখানে কারণ একটা সময় খুব আমাকে নিয়ে নেগলেক্ট করা হয়েছে ছাড়া যদি হোটেলে যাওয়া যায় 
তাহলে কি ধরনের এই আয়োজনে বিশাল বিরম্বনা সৃষ্টি হয় এটা কি সি আমরা খুব ভালো জানি এটা তো হোটেল রিল্যাক্স এর কথা বলতেছে তো অমি ভাই হচ্ছে এমন একটা পাবলিক মানে সে ইনস্ট্যান্ট সিন বানায় ফলায় তো কাবিননামা ছাড়া তো কাবিননামা বাসায় রাখা বোরিনিয়া হোটেলে গেলে একটু প্রবলেম হবে সাথে ক্যাশ টাকা থাকলে আর কি আচ্ছা এটা ওভার হয় আর কি ওকে এবার কয়েকটা ঝটপট প্রশ্ন করো ঝটপট উত্তর দিতে হবে ঠিক আছে আমরা এলাহি কাণ্ড নিয়ে কথা বলছি এবার বিশ্বকাপে একটা এরকম কাণ্ড ঘটে গেছে কাদের ঘটেছে লঙ্কা কাণ্ড হয়েছে শ্রীলঙ্কার ওই যে ওরা টাইম আউট হয়ে গেছে ওদের ক্রিকেট বোর্ডকে পর্যন্ত বাদ করা হয়েছে ওকে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বড় এলাহি কাণ্ড ঘটে সেটা কয় বছর পর পর ঘটে এবং সেটা কি বলতে হবে হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল ফুটবল কয় বছর পর পর হয় চার বছর চার বছর নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপ কবে ছাব্বিশে ঢাকায় যে সকল বিয়ে শাদি হয় সেখানে সাধারণত তিনটা পক্ষ থাকে এই পক্ষগুলো কি কি বড় পক্ষ কোন পক্ষ হ্যাঁ বড় পক্ষ কোন পক্ষ আর খাওয়া দাওয়া পক্ষ এটা হলো কর্তৃপক্ষ ওকে আজকে আমি কর্তৃপক্ষের লোক গান শোনাবো বড় আয়োজন নিয়ে বলতে হবে কোন গানটা বেশি ভালো লাগছে প্রথম গান পরের গান শোনাচ্ছি ওকে প্রিয়জনের এরকম বড় আয়োজনে শ্যামাসির গেছে কি কেউ এরকম ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে না ওই সুযোগ হয় না যাকে পছন্দ সেই ঘরে এসছে এরকম কিছু না আব্বার পছন্দ আমরা যে বিশাল আয়োজনে আছি আমরা বলেছিলাম যে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে মিষ্টি খাওয়াবো না মিষ্টি খাই না কেন মিষ্টি কেন ঝাল খাবো ঝাল ওকে ঝালও খাওয়াবো কিন্তু তার আগে একটু মিষ্টি হালকা দেখি টেস্ট করাই যে কেমন তার পছন্দ প্রিয় দর্শক ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরে আসবো মিষ্টি নিয়ে আমাদের সঙ্গেই থাকো প্রিয় দর্শক বিরতির পরে ফিরে আসলাম টক মিষ্টি ঝালে আজকে চলছে এলাহি কাণ্ড আমাদের অতিথি জনপ্রিয় অভিনেতা সিয়াম নাসির এবার আমি ঢাকার এক রাস্তা দিয়ে হাঁটছি তো হঠাৎ দেখি যে একটা দোকানের সামনে অনেকগুলো বেলুন টেলুন দিয়ে সাজানো এবং অনেকগুলো লোকজন ফিতা কেটে পরে বিশাল অবস্থা দাঁড়িয়ে থাকলাম দেখার চেষ্টা করলাম হঠাৎ করে এক লোক আসলো এসে বললো যে ভাইজান মিষ্টি খান বললাম কিসের মিষ্টি বললো তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে মিষ্টি খান আমি তো খেয়ে আমার মিষ্টিটা একটু এরকম লাগছে আমি আবার ভাবলাম যে হতে পারে এরকম টক টক মিষ্টি পাওয়া যেতে পারে আলম কি দোকানের তিন বছর হলো বলছে না এই মিষ্টির তিন বছর ওরকম মিষ্টি না একবারে টাটকা মিষ্টি আজকে আপনাকে খাওয়া রাজি আছেন তো নাকি দেখি প্রিয় দর্শক মিষ্টি নিয়ে আসছে মিস মিষ্টি সাবিকুন নাহার মুন্না প্লিজ আরে কি দেখতে কিন্তু মিষ্টি লাগছে ও তাই দেখি হ্যাঁ थैंक यू কেমন আছেন অনেক ভালো ব্যাপারটা হলো এই যে বিশাল বিশাল আয়োজনের মধ্যে একটা আয়োজন হলো বিয়ের অ্যারেঞ্জমেন্ট তো এখন मामा शुरूते मोटामुटी <laughs> चेहरा कम मामा डीजे पार्टी चिंता करा शुने मामा 
ডিজে পার্টি লাগবে না তুই একটু পানি পুনির ব্যবস্থা করিস দুই প্যাক মাল লামিয়া বা জেনারেটরের আওয়াজেও নাচতে পারি খুলনাতে একবার আয়োজন হয়েছে বাণিজ্য মেলা তাই মামাকে চিন্তা করলাম যে মামাকে নিয়ে যাই অনেক কিছু এক্সপ্লোর হবে তো মামা আমি আর আমার ছোট ভাই মিলে চলে গেলাম বাণিজ্য মেলা পুরো মেলাটা ঘুরলাম সেখানে কত রকম স্টল পাকিস্তান তুর্কি সব দিক থেকে আসছে সব স্টল ঘোরার পরে মামা আমাদেরকে কিছু কিনে দিল না কিন্তু নিজে খেলনার দোকান থেকে একটা মুখোশ কিনলো আচ্ছা এবার সে মুখোশটা পরে পরে হাঁটছে আমি আর আমার ভাই তো খুব মানে কি বলবো যে আগ্রহ নিয়ে তার দিক তাকাচ্ছি এরপর অনেকক্ষণ পরে মামাকে বললাম মামা তুমি এত কিছু থাকতে মুখোশটা কেন কিনলাম এটা শুনে মামা বলল এক মুখোশ পরে পরে আমি ক্লান্ত তাই মুখোশ বদলালাম দুলা ভাইকে বলছি দুলা ভাই আপনার জীবনের সব থেকে মেমোরেবল সুন্দর বিশাল আয়োজন কোনগুলো আমি দুলা ভাই বলতেছি ওই মনে হয় ওই যে স্কুলে ওই ক্রিয়া প্রতিযোগিতা হইতে না হেই বাও তো আপনার এক্সপিরিয়েন্স কেমন সেখানে এক্সপিরিয়েন্স ভালো সব খেলায় নাম দিতাম কিন্তু কোনো খেলায় জিততে পারতাম না এক্ক খেলায় জিততে দৌড়াই একেবারে ফিনিশিং লাইনে যাইতাম কিন্তু পুরস্কার দিতে না কিন্তু কেন বিস্কুট খেলা বিস্কুট গিল্লে খাইয়ে হেলাইতাম একদিন আমাদের গ্রামে একটা বিশাল গরু ছাগলের হাট বসছে কোরবানির আগে আগে মানে আমি কিন্তু হাটে টাটে যাই নাই আমি আমার নানা বাড়িতে আমাদের সাথে আমার দুলা ভাই আপা সবাই বেড়াতে গেছি আমি একটা মুরগি করে নিয়ে হাটের পাশ থেকে যাচ্ছি আমার দুলা ভাইয়ের সাথে পথে দেখা তো দুলা ভাই আমাকে দেখে বলবে না যে মুরগি নিয়ে কোথায় যাচ্ছ বাড়িতে যাও তাড়াতাড়ি রাস্তায় থাকো না সে আমাকে দেখে বলছে এ ওই ছাগলটা আমি যাও কই আয় আমি তো স্টুপিড হয়ে গেলাম যে কি রে আমার কোল একটা মুরগি দুলা ভাই কি বলে ছাগল আমি বললাম যে দুলা ভাই এটা একটা মুরগি এটা ছাগল না মেনু কি হলে আপনি খুশি হবে ভাইজান মানে আপনি কোনো কিছু বাদ রাখেন না ঠিক আছে আমাদের অতিথিকে দেখবার জন্য অপেক্ষা করুন ফিরে আসছি বিরতির পর প্রিয় দর্শক বিরতির পরে আবারও ফিরে আসলাম চলছে টক মিষ্টি ঝালে এলাহি কাণ্ড আজকের অতিথি জনপ্রিয় অভিনেতা সিয়াম নাসির শহরে যে কোনো বিয়েতে যদি তিনশো লোককে দাওয়াত করে সেখানে খাবার দাবারের আয়োজন করে চারশো লোকে কিন্তু দেখা যায় লোক আসে আড়াইশো এটাও হয় আর গ্রামে গ্রামে কি অবস্থা হয় আপনি বলতে হবে ধরেন আপনার পাঁচশো লোকের লোক যায় আষ্টশো আপনার বিয়েতে কতজন দাওয়াত করেছিলেন কতজন এসছিল অতিরিক্ত যারা এসছে তাদেরকে ঝালাই করা উচিত কি করবো আর তাদের বলার নাই তাদেরকে পাইনি ঝালাই আপনাকে করবো প্রস্তুত আপনি প্রস্তুত হনুমানতলা রংপুর সদর থেকে মানিক মিয়া প্রশ্ন করেছেন আপনি আপনার একটি ইন্টারভিউয়ে বলেছিলেন আপনি নাকি প্রেমের প্রস্তাব পান না আপনি কি কি মনে করেন আপনি কি স্মার্ট না আপনি কি সেই যোগ্যতা রাখেন না কারণটা কি আমি স্মার্ট না নিজে তাই মনে করেন আপনি বড় মাঠ নওগা থেকে বিশাল খান উনি প্রশ্ন করেছেন আপনাকে নিয়ে কোথায় এলাহি কাণ্ড বেশি ঘটেছে পরিচালক মহলে নাকি নারী মহলে পরিচালক মহলে আর নারী মহলে কোনো অ্যাভয়েড করে আপনি খুব সহজেই এই জগতে ঢুকেছেন এটা আসলে কি ডিরেক্টরের সাথে সক্ষতার কারণে নাকি মনে করেন আপনার ফিগারটা একটু এক্সেপশনাল সে কারণে আসলে অ্যাডভেন্টেজ নাকি ভাই ব্রাদার পরিচিত সে কারণে যখন আমি কাজ শুরু করি তখন মানে আমি হেলদি ছিলাম না সেকেন্ড কথা হচ্ছে ডিরেক্টরদের সাথে সক্ষতা আগে আর তার আমার ভাই ব্রাদার আচ্ছা আমার সব থেকে বড় প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে আমি খুব সহজে মানুষের সাথে মিশতে পারি তো ওইটার কারণে এক অ্যাডভান্টেজ পাওয়া গেছে মোশারফ ভাই আমার কাছে একটি স্কুল আমি তাকে ফলো করি আর আফরান নিশো ভাই তার জন্য আমার কেরিয়ার থ্রি সিক্সটি অ্যাঙ্গেলে ঘুরছে মাঠের হাট গাইবান্ধা থেকে শাম্মি খানম প্রশ্ন করেছেন আপনি বড় পর্দায় শাকিব খানের সঙ্গে অভিনয় করেছেন যদিও সেখানে আপনাকে তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশে দেখা যায়নি আসলে কেটে দিয়েছে আপনার ডায়লগ নাকি আপনার অংশটাই এরকম খুব কম এখানে অনেক কাটসাট করা হয়েছে নবীনগর বিবাড়িয়া থেকে অ্যাঞ্জেল রিয়া প্রশ্ন করেছেন নায়কের বন্ধু চরিত্রে অভিনেতারা কখনো অ্যাওয়ার্ড বা পুরস্কার পায় না তো এ নিয়ে আপনার কোনো আক্ষেপ আছে কি না অভিনেতা হিসেবে আপনি আসলে 
কোন জায়গাটাই যেতে চান স্পেসিফিকলি কোন ক্যারেক্টারটাকে আমি ক্যারি করি না তা আমার অনেক সলো কাজও আছে এবং আমি ইন্ডিভিজুয়াল কাজও করি নেগেটিভ রোলও করি পজিটিভ রোলও করি কমেডিও করি তো আমার কাছে সব থেকে বড় আয়ন হচ্ছে দর্শকের ভালোবাসা রাজশাহী থেকে রাজা মিয়া প্রশ্ন করেছেন আপনাকে দাওয়াত দিতে চাই কত টাকা প্রস্তুতি রাখতে হবে ওনাকে বলেন আমি তার বাসায় যেতে চাই হ্যাঁ এবং সে পান্তা ভাত আয়োজন করতে বলেন বা খুদের ভাত আয়োজন করতে বলেন দুইটা ডিম ভাজতে বলবেন আর কয়েক পদের ভর্তা থাকলে হয়ে দর্শকদের পাঠানোর প্রশ্ন শেষ আমি একটা নিজে থেকে প্রশ্ন করতে চাই দেখেছি যে আমরা অনেক বড় আয়োজন করি সেখানে বড় বড় মানুষ আসে অনেক খাবার নষ্ট হয় কিন্তু এই বড় আয়োজনে আশেপাশে সাধারণ মানুষ সামান্য পর্যন্ত পায় না আমি আমার জায়গা থেকে বলি আপনার বিয়ের থেকে বেশি খাবারটা করা হয়েছিল যেটাকে বলা হচ্ছে কাবিনে বা এঙ্গেজমেন্টে ওইখানে মেন ওটা আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন পোলাও ভেজিটেবেল দুই তিন পদের মাছ চিংড়ি মাছ রুই মাছ চিতল মাছ ইলিশ মাছ থাকলে ইলিশ মাছ মুরগি পুরো একটা হ্যাঁ আবার রোস্ট গরু খাসি তো একটা মানুষ যত হেলদি হোক যত কিছুই হোক রেস্তোরাঁ যদি না মান তাও এত এত খাবার খাইতে পারবে না আমার জায়গা থেকে আমি যতটুকু পরিমাণে আমি খাইতে পারি ওই পর্যন্ত আমি করি বাকিটা আমি নষ্ট করি না এটা আমার পয়েন্ট অফ ভিউ এবং আমি আমার দর্শকদের সব সময় বলি আপনি যে এখন খাচ্ছেন পৃথিবীতে এই সময় কত মানুষ না খেয়ে আসে বলা যাবে না আর পৃথিবীর সব থেকে বড় অসুখ হচ্ছে ক্ষুদা আজকে ক্ষুদার জন্য আপনি এখানে আসছেন ক্ষুদার জন্য আমি কাজ করতেছি ধরেন ক্ষুদা নাই আপনি কাজ করতেন আমি করতাম না এটাই সব থেকে বড় অসুখ তো যাই হোক আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ খুব ভালো লাগলো আজকে আমাদের এই আয়োজনে আপনি এসছেন বিশাল আয়োজন ভালো লাগলো থ্যাংক ইউ সো মাছ রনি ভাই আর আমিও খুব খুশি আপনার সাথে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম একসাথে আমরা একটা স্ক্রিন শেয়ার করা হইল ওকে প্রিয় দর্শক আপনাদের বলতে চাই যে আমরা অনেক সময় আমাদের জীবনে অনেক বড় বড় আয়োজন করি কিন্তু সেই আয়োজনে মানে কতটুকু আসলে আয়োজনটা রাখা উচিত সেটা যেন অতিরিক্ত না হয়ে যায় অতিরিক্ত শব্দ দূষণ যেন না হয় অতিরিক্ত খাবার দাবার যেটা নষ্ট হয়ে যেন না যায় অন্তত যদি আয়োজন করাই হয় সেটা যেন অন্তত আশেপাশে সাধারণ মানুষকে দিয়ে অন্তত যেন তাদের ক্ষুদাটা নিবারণ করা যায় তাহলে আমার মনে হয় বড় আয়োজনটা সত্যিকার অর্থে একটা বড় আয়োজন বা এলাই কাণ্ড ঘটবে আর এতিম খানায় তো ধরেন আপনার গেলে বোঝা যায় বাচ্চাগুলি কি কষ্ট করে তো আপনারা নিজেরা বড় আয়োজন করুন কিন্তু আশেপাশের অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করুন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকুন চলেন আমরা এখন একটা দাওয়াতে যাই চলেন চলেন যাই হ্যাঁ খাবো সেই খাবার